శ్రీ పద్మపురాణ అంతర్గత సంపూర్ణ కార్తీక మహాపురాణం నిత్య పారాయణ గ్రంథం ఇరవది ఐదవ రోజు పారాయణము ఏకోన విశాంతాధ్యాయం పృదు ఓ అడుగుతున్నాడు నారద నీచే అత్యద్భుతంగా చెప్పబడుతున్న తులసి మహత్యాన్ని విని ధన్యుడునయ్యాను అదేవిధంగా కార్తీక వ్రతాచరణ ఫలితాలను కూడా ఎంతో చక్కగా చెప్పావు అయితే గతంలో ఈ వ్రతం ఎవరి చేత ఎలా ఆచరించబడిందో కూడా విస్తారంగా తెలియజేయని కోరగా నారదుడు ఇలా చెప్పసాగాడు ధర్మదత్తోపాఖ్యానము చాలా కాలం పూర్వము సహ్య పర్వత భూమిని కార వీరమనే ఊరుండేది ఆ ఊళ్ళో ధర్మవేత్త నిరంతరము హరిపూజాసక్తుడు నిత్య ద్వాదశాక్షరి జపవ్రతుడు అతిథి సేవా పారాయణుడైన ధర్మదత్తుడనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు ఒకనొక కార్తీక మాసంలో ఆ విప్రుడు విష్ణు జాగరణ చేయదలిచిన వాడై తెల్లవారుజామునే లేచి పూజోపకారాలు సమకూర్చుకొని విష్ణు వాలయానికి బయలుదేరాడు ఆదా వంకరులు తిరిగిన ఘోర దంష్ట్రులు పాటిస్తున్న నాలుక ఎర్రటి కళ్ళు దళసరి పాటి పెదాలు మాంసరహితమైన శరీరము గలది పంది వలే ఘూర్గిస్తున్నది అయిన ఒక దిగంబర రాక్షసి తారసపడింది దానిని చూసి భీతిని చెందిన ఆ బ్రాహ్మణుడు హరిస్మరణ చేతనే ఉదకాలతో సహా తన వద్ద గల పూజాద్రవ్యాలతో సహా దాని దానిని కొట్టాడు హరిస్మరణతోనే తులసి భరితమైన జలతాడనం చేయడం వలన ఆ నీళ్లు సోకగానే దాని పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోయాయి తద్వారా ఏర్పడిన జ్ఞానం వలన కలహ అనబడే ఆ రాక్షసి ఆ బ్రాహ్మణునకు సాష్టాంగంగా ప్రణమిల్లి తన పూర్వజన్మ కర్మ విపాకాన్ని ఇలా విన్నవించసాగింది కలహ చెబుతుంది పుణ్యమూర్తి అయిన ఆ బ్రాహ్మణుడి ఇలా పూర్వములో నేను సౌరాష్ట్ర దేశమందులే భిక్షుడు అనే బ్రాహ్మణుని భార్యను అప్పుడు మిక్కిలి కఠినురాలినై ఉండి కలహ అనే పేరుతో పిలవబడేదానిని నేను ఈనాడు నా భర్త ఆజ్ఞలు పాటించి ఎరగను ఆయన హితవును ఆలకించేదాన్ని గాను నేను అలా కలహకారిని అహంకరించి ఉండటం వలన కొన్నాళ్లకు నాధుని మనసు విరిగి మారు మనువాడాలని కోరికతో ఉండేవాడు ఆయనను నేను సుఖపెట్టలేకపోయిన మారు మనువు చేసుకోవాలని ఆయన కోరికను గుర్తించి భరించలేక విషం తాగి చనిపోయాను యమదూతలను తీసుకొని వెళ్ళి యముడు ముందు నిలబెట్టారు యముడు చిత్రగుప్తుని చూసి చిత్రగుప్త దీని కర్మకాండాలను తెలియజేయి శుభమైన అశుద్ధమైన కర్మఫలాన్ని అనుభవించదలిసినదే నన్నాడు అందు మీదట చిత్రగుప్తుడు ఓ ధర్మరాజా ఇది ఒక మంచి పని కూడా చేయలేదు తాను షడ్రసోపేతంగా భోజనం చేసిన తర్వాత కూడా భర్తకు అన్నం పెట్టేది కాదు అందువలన మేక జన్మనెత్తి బాధిష్ట యగుగాక నిత్యము భర్తతో కలిగించి తన మనస్సును బాధ కలిగించినందుకు గాను పంది యోనిన పురుగై పుట్టుగాక వండిన వంటను తానొక్కదే తిన్న పాపానికి గాను పిల్లి యోనిన పుట్టి తన పిల్లలను తనే తినుగాక భర్త ద్వేషిణి అయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నందువలన అత్యంత నిందితమైన ప్రేత శరీరాన్ని పొందుగాక ఇది ప్రేత రూపమును ఉంది కొన్నాళ్ళు నిర్జల స్థానంలో ఉండి అనంతరం యోనిత్రయాన జన్మించి అప్పటికైనా సత్కార్యములు నాచరించుగాక అని అని తీర్మానించాడు అది మొదలు ఆ ధర్మదత్త నేను ఐదు వందల సంవత్సరాల పాటు ఈ ప్రేత శరీరం ధరించి ఆకలి దప్పులతో అల్లాడుతూ అలనాటి నా పాపానికై దుఃఖిస్తున్నాను అనంతరం కృష్ణ సరస్వతి సంగమ స్థానమైన దక్షిణ దేశానికి రాగా అక్కడ శివగణాలు నన్ను తరుమి కొట్టగా ఇలా వచ్చాను పరమ పావనమైన తులసి జలాలతో నీవు తాండించడం వలన ఈ పాటి పూర్వస్మృతి కలిగింది పుణ్య తేజస్వి అయిన నీ దర్శనం లభించింది కాబట్టి కళాంక రహితుడివై భూసరుడా ఈ ప్రేత శరీరం నుంచి దీని తదుపరి నెత్తవలసిన యోనులలో జన్మత్రయాన్నించి నాకెలా ముక్తి లభించుతుందో చెప్పి రక్షించను ప్రాధాయపడింది కలహ చెప్పినదంతా విని కలత పడిన మనస్సు గలవాడి ఆ విప్రుడు సుదీర్ఘ సమయం యోచించి యోచించి దుఃఖభార హృదయుడై ఇలా చెప్పసాగాడు ఏకోని అధ్యాయం సమాప్తం విర్మదత్తుడు చెబుతున్నాడు ఒక ఓ కలహ తీర్థాలు దానాలు వ్రతాలు చేయడం వలన పాపాలు నశించిపోతాయి కానీ నీ ప్రేత శరీరం వలన వాటిని ఆచరించేందుకు నీకు అధికారం లేదు అంతేగాక మూడు యోన్లో మూడు జన్మల్లో అనుభ అనుభవించాల్సిన కర్మ పరిపాకం స్వల్ప పుణ్యాలతో తీరదు అందువలన నేను పుట్టి బుద్ధిరిగిన నాటి నుంచి ఆచరిస్తున్న ఉన్న కార్తీక వ్రత పుణ్యంలో సగభాగాన్ని నీకు దారిపోస్తాను తద్వారా నీవు తరించి ముక్తిని పొందు ఈ విధంగా చెప్పి ద్వాదశాక్షర మంత్రయుక్తంగా తులసి 
తోయాలతో ఆమెను అభిషేకించి కార్తీక వ్రత పుణ్యాన్ని దారపోశాడు ఉత్తర రక్షణంలోనే కలహ ప్రేత శరీరాన్ని విడిచి దివ్య రూపిణి అయి అగ్నిశిఖల వలె లక్ష్మీ కళతో ప్రకాశించింది అమితానందంతో ఆమె ధర్మదత్తుని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఉండగానే విష్ణు స్వరూపులైన పార్షాదులు ఆకాశ నుంచి విమానంతో సహా వచ్చారు వారిలోని పుణ్యశీల సుశీల అనే ద్వారపాలకుల చేత కలహ విమాన మందాసినిగా చేయబడిన అప్సరోగణాల చేత సేవింపబడసాగింది ఆ విమానాన్ని చూస్తూనే అందులోని విష్ణు గణాలకు సాష్టాంగ పడ్డాడు ధర్మదత్తుడు ఇలా పుణ్యశీలులిద్దరూ అతనిని లేవదేసి సంతసం కలిగించే విధంగా ఇలా చెప్పసాగారు ఓ విష్ణు భక్త దీనుల ఎందు దయాబుద్ధి గలవాడవు ధర్మ వి విధుడవు విష్ణు భక్తుడవు అయిన నీవు అత్యంత యోగ్యుడవు లోకోత్తరమైన కార్తీక వ్రత పుణ్యాన్ని ఒక దీనురాలి కోసం త్యాగం చేయడం వల్ల నీ యొక్క నూరు జన్మల్లోని పాపాలు భూవా యావత్తు సర్వనాశనమైపోయాయి ఈమె పూర్వ సంచితమంతా నీచే చేయబడిన స్నాన ఫలం వలన తొలగిపోయింది విష్ణు జాగరణ వలన విమానం తేబడింది నీవు ఆమె కర్పించిన దీపధాన పుణ్యం వలన తేజోరూపాన్ని తులసి పూజాదుల వలన విష్ణు సాన్నిధ్యాన్ని పొ ఆమె పొందుతుంది ఓ పవిత్ర చరిత్రుడా మానవులకు మాధవ సేవ వలన కలగని ఆ మనోవాంఛితం అంటూ ఏదీ లేదు విష్ణు ధ్యాన తత్పరుడువైన నీవు ఇద్దరు భార్యలతో కలిసి అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు విష్ణు సాన్నిధ్యంలో ఏనోదించగల ఓ ధర్మదత్తునికి విష్ణు దూతల వరం విష్ణు దూతలో చెబుతున్నారు ఓ ధర్మదత్త వైకుంఠంలో నీ పుణ్య ఫలానుభవానంతరం తిరిగి భూలోకంలోకి సూర్యవంశంలో దశరథుడు అనే మహారాజుగా పుడతావు నీ భార్యలిద్దరూ ఆ జన్మలో కూడా నీకు భార్య అవుతారు ఇప్పుడు నీచ న్యాభిషిక్త అయిన ఈ కలహ ఈక జన్మలో మూడో భార్యగా పరిణమిస్తుంది దివ్య కార్యార్థమై భూమిని అవతరించనున్న విష్ణువు ఆ పుట్టువులో నీ కుమారుడిగా జన్మిస్తాడు ఓ ధాత్రి సురేవరణ్య విష్ణువు ఒక అత్యంత ప్రీతికరమైన ఈ కార్తీక వ్రతంలో సమ వ్రతంతో సమానమైన యజ్ఞయాగాదులు కానీ దాన తీర్థాలు కానీ లేవని తెలుసుకు అంతటి మహోత్కృష్టమైనది నీచే ఆచరింపబడినది అయినా ఈ కార్తీక వ్రతంలోని కేవలం సగభాగపు పుణ్యాన్ని ఈ శ్రీ విష్ణు సాలోక్యాన్ని పొందుతూ ఉంది ఆమెను ఉద్ధరించాలనే నీ సంకల్పం నెరవేరింది కనుక నీవు దిగులుడగవయ్యా నీవు దిగులు పడకయ్యా అన్నారు విష్ణు దూతులు ఏవం శ్రీ పద్మపురాణాంతర కార్తీక మహామత్స్య మందలి పంతొమ్మిది ఇరవై అధ్యాయాలు అంటే బహుళ దశమి రోజు పారాయణం సమాప్తం ఇరవై అధ్యాయం సమాప్తం